Burada gördüğünüz ifadenin x'e göre türevini almak istiyorum. Bu kesinlikle x cinsinden olacak. Bunu kolaylıkla söyleyebiliriz. x, bu belirli integralin sınırlarından biri. İlk bakışta kalkülüsün temel teoremini uygulamayı düşünebilirsiniz ama bu örnekte x üst sınır değil, alt sınır. Yani tutmadı. Peki bu durumda ne yapabiliriz? Sorunun cevabı belirli integralin sınırlarını değiştirmekte gizli. Hemen hatırlayalım. f, t'nin a ve b aralığında belirli integralini alıyoruz. Bunun f'nin ters türevinin b'de aldığı değer eksi a'da aldığı değer olduğunu biliyoruz. Böyle değil mi? Bunu kalkülüsün ikinci teoremi ya da kalkülüsün temel teoreminin ikinci bölümü olarak da hatırlayabilirsiniz. Belirli integralleri böyle hesaplarız. Şimdi bunun negatifini düşünelim. ft'nin a ve b aralığındaki belirli integralinin negatifi bunun negatifine eşittir. Eksi f'nin ters türevinin b'de aldığı değer eksi a'da aldığı değer. Parantezi açarsak da Büyük f a eksi büyük f b elde ederiz. Evet, eksi işaretini dağıtıp bu ikisinin yerini değiştirince bunu bulduk. Peki, bu neye eşittir? a ve b aralığı yerine b ve a aralığında f t'nin belirli integrali desem, gördünüz değil mi? Buraya eksi işareti koyduğumda sınırların yerleri değişti. Yani sınırların yerini değiştirirseniz elde edeceğiniz integraller birbirlerinin negatifi olur. Bu kadar hatırlatma yeter, şimdi soruya geri dönelim. Bunu sınırların yerini değiştirip, x ile 3 yerine, 3 ile x aralığında bunun negatifi olarak yazacağım. Evet, eksi 3 ile x aralığında karekök içinde kosinüs t'nin mutlak değerinin belirli integrali Eksi y'n dışarıya atalım. Eksi tüm bunun türevi. Evet, işte tüm bunun türevi. Kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Ve şimdi ne oldu? Artık kalkülüsün temel teoremini kullanabiliyoruz. Şahane. Bu, eksi, sakın eksiyi unutmayın. Kalkülüsün temel teoremine göre bunun x cinsinden fonksiyonu olacak. Yani eksi, Kare kök içinde kosinüs t değil ama kosinüs x'in mutlak değeri. İşte bu kadar. Hepsi bu kadar.